안녕하세요. 게을러서 유튜브로 강제 정리를 시작한 오름송입니다. 1년 전 집에서 물건을 비워내는 영상을 만들었는데요. 지금까지 많은 분들이 시청해주시고 공감하는 댓글들도 많이 달아주셨어요. 막상 물건을 비우려고 하는데 엄두가 나지 않는다? 어디부터 손을 대야 할지 모르겠다. 물건에 미련이 남아서 버리지 못하겠다는 분들이 생각보다 많으셨어요. 그래서 오늘은 그런 분들을 위해 물건 비우기를 지금 당장 실행할 수 있는 팁을 알려드리겠습니다. 물건 비우기 무엇부터 하면 좋을까요? 제가 요즘 유튜브 영상이 뜸한 이유가 영상을 더잘 만들어서 구독자 여러분들께 좋은 내용을 전달하고 싶고 또 그런 마음이 커지다 보니 정리도 비움도 제대로 완벽하게 해내고 싶더라고요. 이렇게 해볼까 저렇게 해볼까 마음만 먹다가 정작 아무것도 시작하지 않고 미루고만 있고요. 아마 지금 물건 비우기 시작이 어려운 분들도 완벽하게 이 공간을 깨끗하게 만들고 싶다는 마음이 커서 시작이 어려울 텐데요. 당장 내일 이사 가는 것도 아니고 누가 잘했나 못했나 점수 매기면서 검사하는 것도 아니니 오늘 다 못하면 내일 해도 돼 라는 마음으로 일단 연습처럼 시작해보세요. 그럼 물건 비우기 어디서부터 시작하면 좋을까요? 가벼운 마음을 일단 먹으셨다면 이 공간부터 천천히 비우기를 시작해보세요. 가장 먼저 시작하면 좋은 곳은 물건이 안에 정리되지 않고 자꾸 바깥에 쌓이는 공간입니다. 요즘 저희 집은 그런 공간이 바로 베란다인데요. 잘 쓰지 않은 애매한 물건들을 베란다에 하나둘 놓다 보니 이렇게 쌓이게 되더라고요. 그리고 또 다른 공간은 현관입니다. 신발이 자꾸 바깥에 하나둘 나오는 걸 보니 신발장 안이 꽉 찼나 봅니다. 신발도 정리해 봐야겠습니다. 가족 여러 명과 함께 살고 있다면 가족이 함께하는 공용 공간의 물건 대신 나 혼자 사용하는 공간의 물건부터 정리하는 것이 더 쉽습니다. 가족과 함께 사용하는 물건을 비우기 위해서는 허락을 구할 때까지 미루게 되는데요. 나의 옷, 나의 화장품 등내 물건은 빠르게 의사결정할 수 있으니 내 것이 많은 공간부터 시작해보세요. 물건을 비우는 게 낭비하는 것 같고 미련 때문에 못 비우겠다는 분들도 많으셨는데요. 저도 처음엔 그랬습니다. 그런데 그거 아세요? 그냥 아까워서 방치하고 있는 게 오히려 더 공간과 물건의 가치를 낭비하고 있다는 사실이요. 제가 비운다고 표현은 했지만 비우는 게꼭 버리는 것은 아닙니다. 비우는 방법도 여러 가지가 있는데요. 작은 옷이나 신발처럼 지금 당장 쓰지 않는 옷들은 이렇게 기부해서 필요한 사람들에게 보내기도 하고요. 또 방치해두고 있던 아이의 장난감을 중고거래 하려고 꺼냈더니 이렇게 또 아이가 다시 재밌게 갖고 놀기도 하고요. 아마 아까워서 한 공간에 쌓아두기만 했다면 이런 물건들이 빛을 보지 못했을 건데요. 하지만 이렇게 말하는 저도 얼마 전까지 팔리지 않는 아이의 전집을 아까워서 베란다에 오랜 기간 방치해뒀습니다. 이번 주말에 마음을 먹고 카트에 실어서 고물상에 갖다 주고 왔습니다. 아침 저녁 바람이 차가워진 것이 올해도 3개월밖에 남지 않았는데요. 무언가를 시작하기보다 이번에도 아 못했어 내년부터 잘해야지 라며 포기하고 미루기 좋은 시기인 것 같아요. 그런데 또 아무것도 시도하지 않고 1월부터 다시 시작했을 때 올해 못했던 일을 다시 시작해서 성공하기 얼마나 힘들까요? 올해 남은 3개월 내가 하고 싶은 목표, 바라고 싶은 모습, 아주 작은 습관 하나를 만든다고 생각하고 조금 더 부지런하게 움직여 봅시다. 전 유튜브를 한 달에 두번 이상 정기적으로 올리면서 집 정리를 하고 한 달에 1kg 감량을 목표로 조금씩 운동을 해봐야겠습니다. 구독자님들이 올해 가기 전에 만들고 싶은 아주 작은 습관도 궁금한데요. 댓글로 남겨주시고 우리 같이 노력해 봅시다. 오늘도 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다.